Alors oui, le mercato a fermé ses portes il y a maintenant deux semaines, mais ça n'empêche pas les dirigeants de l'OM de prolonger le plaisir en bouclant l'arrivée plus qu'inattendue d'Adrien Rabiot. C'est la grosse bombe qui est sortie ce soir à la surprise générale, on va en parler en détail dans l'épisode d'aujourd'hui, un épisode dans lequel on va aussi parler du dossier Chancel Bemba qui approche de son épilogue, on va revenir sur l'entretien de Mehdi Benassia qui livre quelques vérités sur le mercato, et on fera aussi un point sur la réaction d'après-match de Deserbi. De votre côté, que pensez-vous de la potentielle signature de Rabiot à l'OM Dites-moi si ça vous plaît, est-ce que vous êtes hypé par l'info qui est sortie ce soir, ou est-ce que vous êtes un peu plus mesuré J'attends votre ressenti dans les commentaires. On commence sans plus attendre avec la réaction de Deserbi après la victoire contre Nice. Le coach a dit qu'il n'avait pas aimé le jeu proposé, notamment les défenseurs qui auraient pu mieux faire circuler le ballon et les milieux qui auraient pu prendre plus de responsabilités. Mais il reconnaît que le foot ce n'est pas que la qualité de jeu, mais qu'il y avait aussi du caractère, comme sur le match d'hier soir. Il est aussi revenu sur l'aspect défensif en applaudissant le clean sheet mais en soulignant que l'équipe avait quand même concédé pas mal d'occasions et qu'il fallait s'améliorer à ce niveau là. Questionné sur la performance de Mopé qui pourrait faire pencher la balance en sa faveur dans la concurrence avec Wai, Deserbi a confirmé que la hiérarchie était très claire, Wai est le titulaire même si le terrain parlera au fil des semaines et on imagine que Mopé aura aussi d'autres occasions de se montrer. Quand on lui a demandé pourquoi il avait mis rongé latéral droit, Deserbi a dit qu'il lui apportait plus de garanties que Lirola et Garcia comme troisième défenseur et qu'il voulait mettre un joueur qui bonifierait les sorties de balles. Il s'est aussi montré élogieux envers Luis Enrique, il aime qu'il prenne des risques et qu'il joue sans peur. À côté de ça, il a vraiment aimé l'ambiance du Vélodrome, il rappelle qu'il est venu pour ce genre d'ambiance et qu'il commence à avoir une vraie communion entre son équipe et les supporters. Questionné sur le fait que l'OM puisse être un prétendant au titre, et je trouve que c'est une question assez audacieuse pour le moment, il explique que c'est pas interdit de rêver mais qu'il fallait bien garder les choses à l'esprit. Il y a eu beaucoup de changements, l'équipe a une grosse marge de progression, ça va prendre du temps pour que tout soit totalement rodé, donc il faut voir match après match, et progressivement les objectifs vont s'affiner selon les résultats. Le vrai objectif annoncé c'est de retrouver la Ligue des Champions parce que c'est hyper important sportivement et économiquement, mais si on peut aller chercher un titre en plus c'est encore mieux. On enchaîne avec un focus sur l'entretien de Mehdi Benassia pour Bean Sports, l'occasion pour lui de revenir sur pas mal de sujets et notamment de tirer un trait définitif sur la saison dernière. Il confirme que l'ambition c'est de se qualifier pour la Ligue des Champions à chaque saison, il ajoute que l'OM doit être une locomotive du championnat de France, mais effectivement la saison dernière ne nous a pas permis de l'être. Il parle d'une équipe qui ne ressemblait pas du tout au club et à la ville, une équipe qui montrait vraiment une mentalité inacceptable, il reprend l'exemple de la demi-finale face à l'Atalanta où les joueurs ne gagnaient pas un duel et ne proposaient rien, il a confirmé qu'il voulait s'appuyer sur les joueurs maintenant, il considère qu'il y avait beaucoup d'expérience la saison dernière mais que ça n'a pas porté ses fruits pour autant. Aujourd'hui ce qu'il attend des jeunes du centre de formation c'est qu'ils donnent tout pour convaincre Deserbi de les faire jouer et qu'ils doivent adopter cette mentalité là. Il a l'air très proche des jeunes en leur donnant des conseils et c'est logique parce que lui aussi est passé par là. Sur l'arrivée de Deserbi il raconte qu'il l'a appelé au culot quand il a appris qu'il était en train de résilier avec Brighton, il lui a exposé le projet et Deserbi a rapidement été réceptif malgré l'ampleur du chantier. Il n'en a pas fait une question d'argent mais c'était la perspective d'entraîner ici dans un contexte qui lui ressemble bien qu'il a convaincu de venir. Il a aussi encensé Greenwood qu'il voit comme un joueur de très très haut niveau et comme un joueur qui n'a pas de limite. Il a confirmé qu'il avait joué un rôle important dans l'arrivée d'Oyberg aussi, un joueur qu'il avait pris sous son aile au Bayern et c'était déjà un coup qu'il avait tenté en janvier mais la situation financière ne le permettait pas à ce moment là, donc il l'a relancé cet été au moment de faire les grands changements. Il a aussi fait une petite révélation sur Wai, après le rappel il a directement dit à son club et à son agent qu'il ne voulait que l'OM, il a fait des efforts financiers importants pour venir et c'est vraiment quelque chose que Benassia a apprécié chez lui parce qu'il considère que faire des concessions ça veut dire beaucoup sur ta motivation. Il termine son petit entretien en étant questionné sur son franc parler qui pourrait déranger, il répond qu'il sera toujours lui-même et qu'il préférera toujours dire les choses sans langue de bois, y compris dans ce milieu avec des postes à responsabilité. A côté de ça, le dossier Chancel Bemba refait parler de lui et prend une autre tournure, l'équipe nous dit qu'il avait été convoqué à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, une décision qui fait suite à son refus de se présenter à des examens médicaux à deux reprises, a priori le staff médical préconisait une arthroscopie à l'intersaison, mais Chancel Bemba l'a toujours refusé, le staff explique qu'il aurait parfois de vives douleurs, mais lui se considère apte en ce début de saison. Mathieu Grégoire précise que la tendance est bel et bien à un licenciement tant les relations sont tendues entre les deux parties, c'était visiblement ce qu'il attendait parce qu'il a refusé une offre d'Al Shabab qui semblait plutôt correcte alors que les deux clubs s'étaient mis d'accord. Maintenant s'il est licencié il pourra s'engager avec le club de son choix, prendre un beau salaire et une belle prime à la signature. Au moins on semble s'approcher de l'épilogue du dossier Bemba. Je trouve ça dommage que l'histoire se termine comme ça parce que c'est un joueur qui nous a beaucoup apporté sportivement sur les deux dernières saisons. Quand son départ sera acté je retiendrai que du positif de son passage, ses dépassements de fonction, les buts importants qu'il a mis. Dommage de ne pas avoir pu trouver d'accord pour récupérer une indemnité cet été, mais ça me surprend pas vu la tension qui règne entre les les deux parties, personne veut se faire de cadeau donc t'es dans une impasse et finalement cet entretien préalable à une sanction qui pourrait aller jusqu'au licenciement est loin d'être illogique. C'est le prolongement des événements puisque c'est sa deuxième mise à pied après l'incident avec Elisarak qui s'était terminé en retenue sur salaire. 
On termine cet épisode avec l'énorme information de la journée. Comme très souvent, c'est Fabrizio Romano qui a amorcé tout ça en parlant de négociations très avancées entre Rabiot et l'OM, et d'un accord qui pourrait intervenir dans les 48 prochaines heures parce que les dirigeants marseillais étaient confiants sur l'issue positive du dossier. Après, tous les médias se sont accordés à dire que Rabiot était tout proche de l'OM, que c'était une question d'heure, et ça s'est finalement confirmé un peu plus tard dans la soirée. L'OM a annoncé un accord de principe pour son arrivée qui sera donc effectif quand il aura passé sa visite médicale. D'après Mathieu Grégoire de l'équipe, il devrait arriver à Marseille ce lundi, donc il passera la visite médicale dans la foulée, logiquement. J'aime toujours beaucoup ce genre de recrues qui sont annoncées vraiment au dernier moment, t'as pas eu une seule rumeur dessus, en plus là on est hors période de mercato. On se voyait surtout attendre le mois de janvier pour faire venir Benasser, mais finalement Longoria et Benasser ont pris les devants en bouclant l'arrivée de Rabiot. Perso je suis vraiment content de son arrivée, je trouve que ça illustre bien l'ambition des dirigeants qui veulent offrir la meilleure équipe possible à Deserbi. C'est quand même incroyable de voir ce qu'ils ont été capables de faire après une 8ème place et une saison sans coupe d'Europe pour convaincre les recrues, c'était pas gagné et finalement il y en a beaucoup qui ont fait de l'OM leur priorité. On n'a pas encore les chiffres mais je m'attends à un gros investissement parce qu'il touchait 7 millions d'euros par an à la Juventus. L'opération est rendue possible grâce au départ de Verretou et d'Unai qui ont permis de libérer un peu de masse salariale pour avoir les moyens de boucler le deal. Il est libre, évidemment il y aura une prime à la signature qui sera très importante. Abdella Boulma croit savoir qu'il touchera entre 3 et 3 millions 5 par an jusqu'en juin 2026, un salaire qui diminue par rapport à ce qu'il touchait à la Juventus mais il aura apparemment une grosse prime à la signature. On aura sans doute d'autres détails dans les prochaines heures. En tout cas, on fait signer un joueur d'un certain standing qui va apporter une plus-value sportive immédiate. C'est un joueur que je pensais promis à des clubs qui jouent la Ligue des Champions, mais il est finalement emballé par la perspective de jouer à Marseille sous les ordres de Roberto Deserbi. C'est une grosse opportunité qu'il fallait saisir avec un joueur international qui connaît parfaitement la Ligue 1 pour y avoir joué 8 saisons entre le PSG et un prêt à Toulouse. Il a joué plus de 60 matchs de Ligue des Champions, plus de 150 matchs en Serie A et en Ligue 1 aussi. C'est un joueur qui peut s'adapter rapidement aux jeux proposés par Deserbi. Un milieu complet qui peut se projeter, qui sait défendre qui a une belle qualité de passe donc sa palette est quand même assez large. En tout cas son arrivée va pousser Kondogbia sur le banc, ce sera très certainement un double pivot rabio Bierg, même si c'est une très bonne chose d'avoir Kondogbia pour les concurrencer et pour jouer certains matchs, surtout quand on voit la forme qu'il affiche depuis le début de la saison. Deservi parlait de poser de solides fondations cet été avant de faire des ajustements sur les prochaines fenêtres de transfert. Ce sera déjà de très belles fondations avec Rabio et Heubierg au milieu de terrain, deux joueurs qui ont de l'expérience mais qui ont encore de belles années devant eux. On va attendre sa visite médicale pour être sûr et certain de son arrivée mais en tout cas il y a l'accord de principe qui est là donc ça sécurise un peu tout ça. En tout cas on passe vraiment un bon week-end entre l'arrivée de Rabiot et la victoire face à Nice qui nous a fait vraiment plaisir et qui a été une belle fête entre l'anniversaire du club et également ceux du CU84 et des MTP. Qui dit nouvelle arrivée dit aussi nouvelle vidéo de présentation, on va bientôt se retrouver pour analyser l'arrivée de Rabiot en parlant de son parcours, de son style de jeu et en se demandant plus globalement pourquoi l'OM réalise un énorme coup sur le marché. De mon côté j'arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir, ça permet de soutenir la chaîne et de mieux référencer la vidéo. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche des notifs pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Rabio dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous invite à aller voir l'analyse d'OM Nice et le dernier épisode de Focus sur les internationaux. Vous trouverez les deux en commentaire épinglé et sur l'écran de fin de vidéo dans quelques instants. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM